ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റേഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു അൽഗോരിതമായ വെർട്ടിക്കുലർ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഡേറ്റ നമ്മുടെ റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം എന്ത് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് റിസീവറിൽ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയാണോ അല്ലയോ കിട്ടിയെന്ന് റിസീവർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആ റിസീവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ കൂടത്തിൽ ഒരു റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഈ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരത്തിലാണ് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റിഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരത്തിൽ നമ്മൾ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ റിസീവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ വി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആ ബിറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് എ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് എ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ഈസ് അപ്പൻഡ് ടു എവറി ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡേറ്റ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പാരിറ്റി ബിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇവൻ പാരിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഓഡ് പാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇവൻ പാരിറ്റി ആൻഡ് ഓഡ് പാരിറ്റി എന്താണ് ഇനി ഇവൻ പാരിറ്റി ആൻഡ് ഓഡ് പാരിറ്റി നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവൻ പാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വേണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് ഡേറ്റ റിസീവറിലേക്ക് എത്ത് റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഓട്ട് പാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എത്ര ഫണ്ട്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇവൻ പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ട് പാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എപ്പോഴും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നൊരു ഡേറ്റയാണ് സെൻട്രലിൽ നിന്നോ റിസീവറിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബിറ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഈ ബിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ബിറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ബിറ്റ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ആവും അപ്പം ഒറിജിനൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ റിഡൻഡൽ ബിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇനി എപ്പോഴാണ് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടുത്ത എക്സ്ട്രാ ഒരു ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ സീറോ വൺ സീറോ അല്ല വണ്ണും വണ്ണും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വൺ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എത്ര ഉണ്
ഈ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താ അടിയേണ്ടത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടൺ ഒരു ഡിറ്റ് അടിയേണ്ടത് നമ്പർ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അടിയണം ആ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ രണ്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെതം നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്നും സെൻട്രലിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യും സീറോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഫുൾ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് സെൻട്രലിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു റിസീവർ കിട്ടുന്ന വൺ സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരിറ്റി ബിറ്റും കൂടെ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ ഈ സീറോ വെച്ചിട്ട് റിസീവർ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് ഈ സീറോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ പാരിറ്റി ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ബിറ്റ്സിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസിന്റെ കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഈവൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ ഈവൻ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എറർ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും റിസീവർ മനസ്സിലാവും റിസീവർ ഈ മെസ്സേജിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിനകത്തെ ഈ സീറോ മാറി ഇവിടെ വൺ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സീറോ മാറി ഇവിടെ വൺ ആയി അതായത് ഒരു എറർ ഉണ്ടായി വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായി ഈ സീറോ മാറി വൺ ആയി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസീവർ കിട്ടിയ മെസ്സേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ റിസീവർ ആദ്യം പാരിറ്റി ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും പാരിറ്റി ബിറ്റ് ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ എത്ര കൗണ്ട് വന്നു മൂന്ന് കൗണ്ട് വന്നു അപ്പം ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് റിസീവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതോ ഒരു ബിറ്ററായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെസ്സേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും പേരല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സെൻട്രലിൽ നിന്നും റിസീവർ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് റിസീവർ പാരിറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ അല്ലോ എന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം സെന്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഒരു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും റിസീവർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പാരിറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് റിസീവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് എത്ര ഫൺസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉള്ളോ എന്ന് നോക്കും വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഈ മെസ്സേജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് എറർ ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബിറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് റിസീവർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം പാരിറ്റി ബിറ്റ് വൺ ആണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് എന്തു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഈവൻ നമ്പർ സോറി ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഈ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി പോയായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് വണ്ണ നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൺസ് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ മെസ്സേജിന് ആരോ റിജക്ട് ചെയ്യും റിസീവർ റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇവൻ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് എററിനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് എററിനെയാണ് ആ ഇപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് റിസീവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സെന്റർ സെന്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ആണ് സെന്റർ സെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ പാരിറ്റി ബിറ്റ് അടിയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ
വി ആർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബേസ്ലറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല ചില കേസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെർട്ടിക്കുലർ ലെൻസ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നൽകുക വരുന്നത് ബേസ്ലറിനെ കൂടെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യും ഏത് കേസിലാണ് ബേസ്ലറിനെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റിന് എറർ ഉണ്ടായി ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റിനല്ല എറർ ഉണ്ടായി ഏതൊക്കെ ബിറ്റാണ് സീറോ വൺ ആവുകയും ചെയ്തു വൺ സീറോ ആവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു ബിറ്റ് എറർ എന്നാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് റിസീവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ അല്ലെ കിട്ടി ഇത് വൺ ഈ സീറോ വൺ ആയി ഈ വൺ സീറോ ആയി ഈ സീറോ വൺ ആയി ദൻ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് ഈ വൺ വൺ ദെൻ പാരിറ്റി ബിറ്റ് വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതാണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടിയത് റിസീവർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം റിസീവർ കിട്ടിയപ്പോൾ വൺ കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിസീവർ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ സോറി ഓട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വൺസേ ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൗണ്ട് ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു കൗണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും വി ആർ സിക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ മെസ്സേജിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് എറർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു വി ആർ സി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ബേസ്റ്റ് എറർ എന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇപ്പൊ ഇത് ബേസ്റ്റ് എറർ എന്നും വർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് ബേസ്റ്റ് എറർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എന്റെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ബേസ്റ്റ് എറിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വി ആർ സിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ബേസ്റ്റ് എറർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു വി ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാം ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റ് എറർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് ബിറ്റ് എറർ വന്നപ്പോഴാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എത്ര ബിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ടു ബിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ത്രീ ബിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഇതാക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ടു ബിറ്റിന് എറർ എറർ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല ത്രീ ബിറ്റിന് എറർ ഉണ്ടായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫോറിന് ഉണ്ടായാൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് എറർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ആറ് വി ആർ സി അപ്പം ഓട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സി ബേസ്റ്റ് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ബേസ്റ്റ് എറും ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും വി ആർ സി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ആ ഓടായിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഓടാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കണം ആര് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സി എന്ന് നൽകുമല്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് എ റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പാരിറ്റി ബിറ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സപ്പൻ ടു എവരി ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് എല്ലാ ഡേറ്റ യൂണിറ്റിനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ബിക്കം ഈവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഈവൻ ആയിരിക്കണം ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഓൾറെഡി ഈവൻ ഡേറ്റ ദ പാരിറ്റി ബിറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിസീവറിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസീവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈവൻ പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാരിറ്റി ബിറ്റ